ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான எக்ஸாம் நடந்தது இல்லைங்களா ஸோ அதனுடைய மேக்ஸ் செக்ஷனில் இருக்க எல்லா சம்ஸையும் ஆன்சர் என்ன தென் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ் இருந்தால் அதையும் சேர்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்துருங்க ஒன் நாட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் பெர் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு பர்சன்ட் வட்டி சதவீதம் ஒரு வருடம் ஆறு மாதத்துக்கான தனி வட்டியை காண்க ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் பி செவன் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் சி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆப்ஷன் டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது தனி வட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ தனி வட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க தென் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதாவது அசல் நம்ம எவ்வளோ வந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்ட்டுக்கான வட்டி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க வட்டி சதவீதம் எட்டு பர்சன்ட்டு தென் இயர் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை வருஷத்துக்கான வட்டி சாரி எத்தனை வருஷத்துக்கான கடன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் இயர் டூ இயர் அப்படி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒன் இயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மந்த்தா ஸோ இப்போ நம்ம இது இயராக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ சிக்ஸ் மந்த்துன்றது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் பை டூ இயர் அதாவது ஆறு மாதம் அப்படின்றது ஒரு பாதி வருஷம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன்னையும் ஒன் பை டூயும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வருமா அப்போ த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வருமா ஸோ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறமா தனி வட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது பின்றது நமக்கு எவ்வளோ ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றது அப்போது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு என் எத்தனை வருஷத்துக்கான கடன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை வருஷம் அதாவது த்ரீ பை டூ இன்ட்டு வட்டி சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா ஆர் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுவோமா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு எயிட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா ஹண்ட்ரட் போயிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு எயிட் இருக்குதா இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே ஃபோக்கஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போது இந்த டூவையும் எயிட்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வருமா செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் வருமா அப்போது த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போது செவன்ட்டி ஃபைவையும் டுவெல்லையும் லாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன்டீன் நைன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ பேலன்ஸ் டூ செவன் ஒன் சார் செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் ஆகிடும் அப்போது நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்தாச்சு இல்லையா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அதுதான் ஆப்ஷன் டியில் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன் நாட் சிக்ஸ்த் கொஷின் கிரிக்கெட் பிளேயர் தோனிஸ் ஆவரேஜ் இன் ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி மேட்சஸ் வாஸ் செவன்டி டூ ரன்ஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஹிஸ் ஆவரேஜ் ரேஸ்ட் ஆஸ் செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஹவு மெனி ரன்ஸ் டிட் ஹீ மேக் இன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் முதல் முப்பது ஆட்டங்களுக்கான சராசரி ஓட்டம் எழுபத்தி ரெண்டு என கருதப்படுகின்றது முப்பத்தி ஒன்றாவது ஆட்டம் நடைபெற்ற பின் அவருடைய சராசரி ஓட்டம் எழுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்தது எனில் முப்பத்தி ஒன்றாவது ஆட்டத்தில் அவர் எடுத்திருந்த ஓட்டங்கள் எத்தனை ஆப்ஷன் ஏ ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் பி ஒன் நாட் த்ரீ ஆப்ஷன் சி செவன்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் டி ஒன் நாட் எயிட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி மேட்சஸ் அவர் ஆடுனா ஆவரேஜாக செவன்டி டூ ரன்ஸ் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மேட்சில் அதே போல் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் அவர் ஆடினதுக்கு அப்புறமா அதாவது ஆவரேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் மேட்சஸ் பார்த்திங்கன்னா செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்படி இருந்தால் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் அவர் எவ்வளோ ரன் எடுத்திருப்பாரு அப்படின்றத தான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆவரேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போங்க ஆவரேஜ் இல்லை மீன் அப்படின்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் இல்லையா ஸோ ஆவரேஜ் இல்லை மீன்
அதே போல் தான் இப்போ தேர்ட்டி ஒன் மேட்ச்சுக்கும் பண்ண போகிறோம் அப்போது தேர்ட்டி ஒன் மேட்ச்சுக்கு அவருடைய டோட்டல் ரன் கண்டுபிடிக்கணுன்னா அகைன் ஆவரேஜையும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து நமக்கு செவன்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் அப்போ செவன்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ செவன் ஒன் சார் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ சிக்ஸ்டீனா சிக்ஸு பேலன்ஸ் ஒன் ஸோ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ டபுள் டூ சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் மேட்ச்சில் அவர் வந்து டூ ரன் எடுக்கிறாரு இப்போ நமக்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மேட்சினுடைய ரன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி ஒன் மேட்ச்லேருந்து தேர்ட்டி மேட்ச்சில் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிற ரன்ஸ் தான் வந்து அவர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சில் எடுத்ததாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ டபுள் டூ சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு வருமா அப்போ ஒன் நாட் த்ரீ அப்படின்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அவர் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சில் எடுத்த ரன்ஸ் ஒன் நாட் த்ரீ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் டுவெல்த் கொஷின் ஃபைண்ட் த கியூப் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது வந்து என்னென்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லைங்களா ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதை தான் வந்து நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் இதை நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே முன்னாடி ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கேயும் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கணும்னு சொல்லுவேன் இல்லையா ஸோ இங்கே ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போது ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு போடணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற நம்பரை நம்ம டினாமினேட்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் அது கூட நியூமரேட்டரில் இருக்க வேல்யூவை ஆட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்ட்டு நியூமரேட்டரில் போடுவோம் அதுக்கப்புறமா கீழே டினாமினேட்டர் என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அதை அப்படியே போடுவோம் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு தான் போடுவோம் நார்மலாக மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறதுக்கு அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் சிக்ஸ்டி ஒன்னையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்திருக்கா இப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்றது தான் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கியூபிக் ரூட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதனோட கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து லாஸ்ட்டில் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் கியூப் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ மேலே இருக்கிறது நமக்கு ஃபைவ் கியூப் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு தென் இது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு இருக்குது இதுவும் வந்து நீங்கள் ஃபோரில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் வருது இல்லையா ஸோ அப்போ இது ஃபோர் கியூப்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஃபைவ் கியூப் பை ஃபோர் கியூப்னுடைய கியூபிக் ரூட் கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு ஃபைவ் பை ஃபோர் தான் வரும் இல்லையா ஸோ அதை தான் கொஷின்லேயே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கியூபிக் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குதுங்க நம்ம லாஸ்ட்டு நம்பரை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நான் ஷார்ட் கட் வீடியோவாக நான் தனியாக போடுறேன் இப்போதைக்கு இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொஷின் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இன் எ சிட்டி ஆன் செவன் டேஸ் ஆஃப் எ சர்டைன் வீக் வாஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஃபைண்ட் த மீன் டெம்பரேச்சர் ஃபார் த வீக் ஒரு குறிப்பிட்ட வாரத்தில் நகரத்தின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதை கொடுத்துட்டு ஆக இருந்தது அந்த வாரத்தின் சராசரி வெப்பநிலையை காண்க அதனுடைய மீன் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்றத தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்
34.7, इलेया, सो इपड़ आड़ पनू, 3 plus 8 11, 11 plus 8 19, 19 plus 7 26, सो 27 plus 8 is 28, 28 plus 8 is 29, 29 plus 8 is 30, 30 plus 8 is 31, 31 plus 8 is 43, इलेया, सो 3 balance 4, So 4 plus 4 8, 8 plus 8 16, 16 plus 3 19, 19 plus 4 23, 23 plus 5 28, 28 plus 2 30, 30 plus 4 34. So 4 balance 3. So இது பதிக்கினே எல்லாமே 3 இருக்கு, so எத்தனை 3 இருக்கு அப்படின் பாப்போம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 இருக்கு. அப்போ 8, 3 is 24, இல்லையா? So இப்படி easyயா add பணிக்கலாம். அப்போ 2 double 4 point 3 அப்படின் வந்தாத்து. So, இப்பு நம்ம இதை 7 ஆல் divide பண்ணப் போரும் 244.3 by 7 So, 7 ஆல் cancel பணிக்கினா 3 7s are 21 நா So, இங்க balance 3 இருக்கும் So, again பணிக்கினா 4 7s are 28 So, 28 34 लो 28 போச்சினா balance 6 இருக்கும் Then 9 7s are 63 இல்லையா அப்போ 34.9 அப்படின் கடச்சிருக்கு So, answer is option B 34.9 degree Celsius ஓக்கு இங்களா, சோ நேக்ஸ்டு சாம் போயில்லாமா 135th கோசின் இன்னிய geometric progression t2 equal to 3 by 5 t3 equal to 1 by 5 then the common ratio is ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் t2 equal to 3 by 5 மட்டும் t3 equal to 1 by 5 எனில் பொது விகிதம் காண்க option A 1 by 5, option B 1 by 3, option C 1 and option D 5 இப்பு என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின் பதிக்கினா பெருக்கு தொடர் அப்படின் சொல்லிட்டாங்க சோ பஸ்டு பெருக்கு தொடர் அப்படின்னா என்ன பாப்போங்க ஒரு வரிசை இருக்குன் வெச்சுக்கோங்க ஒரு தொடர் வரிசை அதல first number நம்ம எதோ ஒரு number ஆல multiply பண்ணும்னா அந்த valueதான் second ஆருக்கும் அதே போலதான் second number வந்து நம்ம அதே number ஆல multiply பண்ணா அது third number ஆருக்கும் so ஒரு காமனான number ஆல multiply ஆயிட்டே போருதுதான் வந்து நமக்கு பெருக்கு தொடர் இல்லையா so இந்த காமனா multiply ஆயிட்டு போர்த்த common ratio அப்படின் சொல்லும் அதாது பொது விகிதம் நு சொல்லும் இததாம் வந்து நம்மக் கேட்டிருக்காங்க so இப்ப இதை நம்ம கண்டு பிடிக்கினும் அப்படினா எப்படி கண்டு பிடிக்கிலான் பத்திக்கினா second number first number all divide பண்ணா இந்த value வரும் அப்படி இல்லனா third number second number all divide பண்ணாலும் முறும் அதே போலதான் நம்மக்கு தாராலமா common ratio கடைச்சிரும் லேயா, சோ போது விகிதம் இப்படியே கண்டு பிடுச்சிலாம் சோ T3 ஓடை value என்னன பாருங்க 1 by 5 then T2 ஓடை value 3 by 5 சோ இந்த 5 உம் 5 உம் cancel ஐடும் இந்த 3 அந்த பக்கம் போச்சினா 1 by 3 அப்படின் வந்துரும் லேயா, சோ answer is 1 by 3 option B remaining sums நம்ம் next videoல பார்க்கலாங்க இந்த sumsல் எதாச்சு உங்கள் doubts இருந்தான் நீங்கள் comment லல் லியுப் பான்லாம் தேன் இந்த விடியா உங்கள் உண்மியாவே useful அப்படின் தொண்டுச்சு நான் like பண்ணுங்க உங்கள் friends and family யாரலாம் TNPSC group 4 exam எழுதிட்டு வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த விடியோம் மறக்காம் share பண்ணுங்க இது போல நான் upload பண்டுர் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு notify ஆக்குனோம் அப்படின் நனைச்சிங்கள் இன்னுடைய சென்னல சப்ஸ்கரிப் பண்ணுங்க கூடவே பகத்தில் இருக்க பில்லைக்கனிம் பிரச் பண்ணிடுங்க stay focused bye